ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പ്രധാന ശത്രു രാജ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനും ചൈനയും മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കലും പാകിസ്ഥാനെയും ചൈനയും ഒരേ തുലാസിൽ കെട്ടി വിലയിരുത്താൻ പറ്റുന്നതല്ല പാക് അതിർത്തിയിൽ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തുടരുന്ന സംഘർഷം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ഒടുവിൽ പുൽവാമയിലും ബാലാകോട്ടിലെ തിരിച്ചടിയിലും വരെ അത് എത്തി നിൽക്കുകയാണ് രാജ്യത്തെ തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മുൻനിർത്തി ഭീകരരെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് പാകിസ്ഥാൻ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് ശക്തമായ തിരിച്ചടി ലഭിച്ചതോടെ അവർ തൽക്കാലം ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭീഷണി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുക തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട് മാറ്റവും നാം നോക്കിക്കാണേണ്ടത് ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ ചേരിയിലാണെങ്കിലും മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകരനാക്കാൻ അവർക്കും ഒടുവിൽ കൈപൊക്കേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് യു എന്നിന്റെ ഈ നടപടി നയതന്ത്ര തലത്തിലെ വലിയ വിജയമാണ് ഇത്തവണ കൊടും ഭീകരന് സംരക്ഷണം തീർക്കാൻ ചൈന എത്താത്തതിനു പിന്നിൽ വേറെയും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് മേഖലയിലെ വലിയ ശക്തിയായ ഇന്ത്യ അമേരിക്കൻ പക്ഷത്ത് ശക്തമായി നിലയുറപ്പിക്കുന്നത് അപകടകരമായാണ് ചൈന വിലയിരുത്തുന്നത് റഷ്യയുടെ നിലപാടാണോ പലപ്പോഴും ചൈനയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നത് അമേരിക്കയുമായി അടുപ്പമുള്ള ഇന്ത്യക്കൊപ്പം റഷ്യ ഇപ്പോഴും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് ചൈനയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നത് നയതന്ത്ര രംഗത്തെ ഇന്ത്യയുടെ മികവായാണ് ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ഈ നിലപാടിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് റഷ്യയുമായി പരസ്പരം സഹകരിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകുന്ന ചൈനയോട് ദോക്ലാമിൽ സംഘർഷം അരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് പുതിൻ ആണ് ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ ഒരു വെടിയുണ്ട പോലും അടുത്ത കാലങ്ങളിലൊന്നും ഇന്ത്യക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല തർക്കങ്ങൾ ഉടനടി പരിഹരിച്ചു പോകുന്ന നിലപാടാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള സഹകരണമാണ് ചൈന വിരുദ്ധ പക്ഷത്ത് ഇന്ത്യ നിൽക്കാൻ പ്രധാന കാരണം ചൈനയ്ക്കാവട്ടെ അവരുടെ ശത്രുവായ ദലൈലാമയ്ക്ക് ഇന്ത്യ അഭയം നൽകിയതാണ് എതിർപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം എന്നാൽ കാലങ്ങളായുള്ള ഈ പക അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട സമയമായെന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ ശക്തമായി വരുന്നത് അരുണാചലിനും ദോക്ലാമിനും വേണ്ടിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി ഉപേക്ഷിച്ച് ഇന്ത്യയുമായി സഹകരണം ശക്തമാക്കാനാണ് ആലോചന പാക് ബന്ധം നഷ്ടം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കൂ എന്ന നിലപാട് ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ തലപ്പത്തുമുണ്ട് ഇന്ത്യ റഷ്യ ചൈന കൂട്ടുകെട്ട് സാധ്യമായാൽ ലോകം തന്നെ കീഴടക്കമെന്ന നിലപാടാണ് ചൈനീസ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ലോകത്ത് വളരെ വേഗം വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യമായാണ് ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങളും ഇന്ത്യയെ വിലയിരുത്തുന്നത് അമേരിക്കയുമായുള്ള ചൈനീസ് ഭിന്നത പൊട്ടിത്തെറിയിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിലപാടിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് ഇന്ത്യ അമേരിക്കയെ സഹായിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ റഷ്യയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാണ് ചൈനയുടെ നീക്കം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സംഘർഷം അമേരിക്കയുമായി പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് താവളമായി അയൽ രാജ്യമായ ഇന്ത്യ മാറരുതെന്ന നിലപാട് ചൈനയ്ക്കുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ചൈനീസ് ഭരണകൂടം ആശങ്കയിലുമാണ് അമേരിക്ക ദുഷ്ടശക്തിയാണെന്നും അവിടേക്ക് പോകരുതെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വന്തം പൗരന്മാർക്ക് ചൈന നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം ലോകത്തെ വൻ സാമ്പത്തിക ശക്തികൾ തമ്മിലുള്ള വ്യാപാര യുദ്ധവും ശീത സമരവും തുറന്ന യുദ്ധത്തിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി സാധനങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം നികുതി ചുമത്താൻ അമേരിക്ക തീരുമാനിച്ചതാണ് വ്യാപാര യുദ്ധത്തിന് വഴിമരുന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് മൊബൈൽ നിർമ്മാതാക്കളായ വാവേക്കെതിരെ അമേരിക്ക കൈക്കൊണ്ട നടപടിയും ചൈനയെ ഏറെ പ്രകോപിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ തുടർന്ന് ആറായിരം കോടി ഡോളർ മൂല്യമുള്ള അമേരിക്കൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഇറക്കുമതി തീരുവ വർദ്ധിപ്പിച്ചാണ് ചൈന തിരിച്ചടിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ ശത്രു എന്നാണ് അമേരിക്കയെ ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ടി എൻ എൻ സ്ക്വയർ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുപ്പതാം വർഷത്തിലെ അമേരിക്കൻ പ്രതികരണവും ചൈനയെ വല്ലാതെ ചൊടിപ്പിച്ചിരുന്നു മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നതാണ് ചൈനയുടെ നിലപാട് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമായത് ഇറാനുമായുള്ള അമേരിക്കൻ ഉപരോധത്തെയും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപരോധം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് ചൈന ഇറാനിൽ നിന്നും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന രാജ്യം ചൈനയാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഇന്ത്യയാണ് ഇറാനും ഇന്ത്യയും തമ്മിലും നല്ല ബന്ധമാണ് നിലവിലുള്ളത് എണ്ണ ഇറാനിൽ നിന്നും വാങ്ങരുതെന്ന് ഇന്ത്യയോടും അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇറാനെതിരെ സൈനിക നടപടിക്ക് അമേരിക്ക ഒരുങ്ങിയാൽ ചൈനയും റഷ്യയും എതിർക്കുമെന്ന കാര്യവും ഉറപ്പാണ് ഇന്ത്യക്ക് പോലും ഇക്കാര്യത്തിൽ അമേരിക്കക്കൊപ്പം നിൽക്കാൻ കഴ